。这大清早的，钟贵人不在圣上身边伺候着，这是要去哪儿啊？来吧，跟本官走一趟吧。还是多提防着点好。人心鬼祟啊！明明静安侯丢失《山河图》的折子，早就递上来了，可是钟贵人怎么还能拿着给他增兵的旨意出了宫呢？这钟贵人。没能照顾好陛下，臣参见陛下。侯爷，嗯，没气儿了。啊黑宫打死了朕的内侍。陛下，您这句话可真是冤枉了臣。臣所做的一切，都是为了陛下的江山。朕的江山，朕的江山，对，是陛下的江山。现如今已经危在旦夕，静安侯虽为当朝名将，军中功骨，可此次丢失山河图，乃是大罪。陛下若不严惩，那天威何在？所以臣恳请陛下降罪。静安侯驻守北境多年，弃私家之事，立汗马功劳。可是臣却记得，这十年前，阿拉古兹杰鲁了艾迪，也是，静安侯竟然抗旨不遵，按兵不动，致使艾迪死于古兹阵营。这样的乱臣贼子，如果不能除去，那定是大圣的后患。一个月，若一个月好，好，一个月。陛下宅心仁厚。体恤下属，那臣就陪着陛下，再等上一个月。可这是，若《山河图》还不能完璧归赵的话，那么臣得会帮助陛下收回靖北兵权。
。是二木，快走！来不及了，你先走。你要做什么？别管我，继续计划。我去拖延时间，你去搞定罗木耶，相信我。别吓着别人，走吧。我要去救我师傅。闹什么闹？要去也是我去。怎么会没事？段颖和三魔虽然很毒，但他不会有事。你怎么知道？郎中被抓不是意外，他自有应对。是是师傅的脾气。你真的没有骗我们？信不信由你。摔杯为誓，你若是骗我们，从今以后无论你在哪儿，你都是我正阳沈曼清的敌人。随便，按原计划行事。大人眼见为实，这是雪狼王，极寒之地的妖狼，额前鲜红，全身雪白，他是天上降凡的精怪，是永生的象征。是比雪山还要神圣的存在。听我的上家说，他请了世上最精壮的猎手，在雪山中埋伏了十天十夜，又战斗了十天十夜，才将他猎杀。开个价吧，黄金一百两。哼，你知道黄金百两能卖多少人头吗？听说雪姬夫人对雪狼皮情有独钟，整个赤岩沙的达官贵人都想要这张狼皮。大人，您觉得它值多少呢？把狼皮留下。这才是雪狼王真正的味道。不过您放心，为了能让美若天仙的夫人穿上这张狼皮，我会用特制秘法去味，两个时辰便给世子送来。小爷说了，雪姬夫人确实想要这狼皮，今晚就有。超奴儿，害你的人护送商人回去。务必两个时辰之后送来。人抓到了，好。来人呐！大人，去告诉相爷，今天我带着狼皮去找他。是
听说你不会武功，是个郎中，应该没受过什么皮肉之苦吧？大人抓我也是没用，该来的人已经来了。谁？当然是抢徒的人。我劝你趁早交代，以免受皮肉之苦。牵手如来，画鼓掌；玉树弯刀，恶鬼剑。世子大人不知道吧？这位大人看着倒是武林中人，一定知道。二位大人好像对中境武林有什么误解。我一个手无缚鸡之力的郎中，都做好了鱼死网破的准备。更何况那些心怀天下、武功高强的侠士。大人现在内外交困，山穷水尽，难道还不自知？混账！世子息怒你这么拖延时间，是没有用的。我拖延什么？我是想劝二位大人好好想想罗门耶这个人。他贪恋宝物，贪得无厌，难道就因为几箱宝物，就愿意冒这么大的风险，轻易的安排大人跟古兹人相见？就算他真的安排了。他给大人派的护卫，真的能让大人活着走出赤岩沙吗？更重要的是，大人从不担心他与古兹密谋串联，当场杀人吗？大人对罗木耶的信任，究竟是从何而来？这是段元给的定金，这是您应得的。我不要，狼皮是你的，钱自然是你的。拿着。你不是限期月很多钱吗？这你就别管了，我先去给雪姬送狼皮了。你所谓的侠士，不过是你的洞河。我们从来没有在江湖上听说过这些人物，我倒是知道，你是那个出主意的人。我还知道，那天与新娘交手的两个人，功夫不容小觑。你们还有一个负责盗图的人，他轻功了得。我说的对吧？该说的我都说了。大人在我这儿，花再多精力也是徒劳，倒不如想想，如何应付那些为山河图而来的中境武林高手。来人，给我打！报。世子，相爷来报，说雪狼皮今晚务必送到相爷府上，宫中会派人在相爷府候着。相爷还说，调兵护送我们去古兹的事，他马上进宫和国王商议。另外，古兹使者已到赤岩沙，相爷问世子何时能见面。告诉宰相，今夜我带着雪狼皮去见他。是。报。世子，店铺起火了。雪狼皮呢？没找到，火势太大，店铺里的人都没出来。世子，我们该如何回复相爷啊？如何回复？你叫我如何回复？
，你们真是坏了我的大事！世子冷静，罗慕爷应该还不知道这个消息。此事必有蹊跷，雪狼皮一定还在。天黑之前，我要是见不到雪狼皮，这黄金我带之入土。参见夫人。云山，夫人，这件狼球从何而来？前几日听说雪狼皮十分珍贵，所以想找人寻一寻。谁料刚跟大王一说，那个中进来的段世子。就送了过来。相爷，您看，这是不是天下奇宝啊？那世子，可有对夫人说什么？也就说一些男人之间的事罢了，让我在陛下面前美言几句，让国王为了古兹一事增兵护卫。也不知道古兹人是要吃了他还是怎样。况且我哪有心思管那些事啊？臣还要与国王议事，臣先告退。小王子醒了，真的。嗯。好个断言，过河拆桥。得陇望蜀，你，你不是段爷身边那个吗？你来干什么？哎、大人慌什么？你要什么？山河图。我没有山河图。大人别怕，奴家不是来取你性命的，我是来给你送山河图的。什么意思？奴家有两个弟兄爱财，几个月前听说断眼用三百两的黄金买山河图的平安。为了这三百两，我护送他。来到赤岩沙，可世子看中了一张狼皮，一口气就答应给那赤岩沙的富商黄金百两，转眼就送到了宫里。那狼皮，果然是他送的。奴家心疼相爷，奴家平白少了一百两黄金，更心疼自己。你是要？大人给我三百两，奴家也能帮大人拿到山河图。<笑>大人只要与那断眼说，雪姬的孩子已醒，国王大喜，就这么着，同意了相爷的提议。只要那断眼与古兹交易成功，国王定会以赤岩沙兵力
，相助送行。明日五时三刻，大人只需看奴家为你表演一出好戏，一切水到渠成。世子，整件事都在郎中的计划之中，但我方才用刑，他死不开口。今晚恐怕……哦，世子，龙门爷大人说小王子已醒，国王大喜，说只要世子能与谷子交易成功，定会以赤炎杀兵力相助送行。天助我也！什么时候？明日午时三刻。郎中，说说你的计划吧。你们只有四个人，你还在我手上，有赢面吗？我知道你不会说的。这样吧，我们来赌一把。赌什么？明日五时三刻，我们会和古兹进行交易。与此同时，你会死。你觉得你的同伴会来救你呢，还是会去抢图？他们只有三个人，都是五时三刻，也就意味着你的命和山河图。只能去其一。按照你之前的计划，他们三个人一定要配合起来，才能完成抢图的计划吧？如果他们分出人手来救你，计划一定失败。你猜他们会选哪边？我赌他们一定会来救你。你这么细皮嫩肉又聪明，那些侠士们应该舍不得你死吧？那就让他们来刑场上救你吧。都出去。是。九九，你救救我师傅吧。白木说他看到了告示，他师傅会在明日五时三刻被处死，这是不是真的？你说我师傅被抓，自有应对，如今他就要被处死了。郎中被抓，只有你在，你没救他，反而伪造了自己，你还敢说你没骗我们？几个时辰前的衰卑位是你，难道忘了吗？你们不救我师傅，我自己救。郎中不能枉死。明日五时三刻，断眼会有谷子交易，这就是断眼布的局。那我师傅就能死了？
，你们不要删河图了吗？你骗我们，我为何骗你们？武林有武林的规矩，是不是无辜之人，人我们是一定要救的。这个是不是你们中靖的礼节？什么礼节？打架的礼节？你搅什么乱、啊？你们以多欺少，我路见不平。我师傅都要没命了，你们还打架？你师傅我救，你现在去就是给三伯送死。正阳从不牺牲无辜之人，我宁为玉碎，不为瓦全。山河图丢，国破家亡，到时候牺牲的是一人吗？那你的意思是郎中就不救了吗？道图之地严防重重，我们不能同时救他。亏我信你一番，没想到你是如此无情之人。山河图必须要到，这就是左清慈的计划。你为什么帮我？他们欺负人呗。不，是因为我要报答你。是我没跟他们解释清楚，但我好像已经报答完你了。我需要你帮我做一件事，如果做成了，我可以帮你赎身。真的吗？嗯。那走廊中他会不会有事、啊？快走！来不及了，你先走。你要做什么？别管我，继续计划。我去投研时间，你去搞定罗明烟，相信我。不会像，我呢？谷子仁马上就到，可别在这个时候出差错。相爷放心，嗯，坐吧。
给世子看酒。世子，请。怎么，世子觉得我的酒有问题？相爷多虑了，他们行走江湖，习惯了谨慎。不必多言，你把酒喝了。好，斟酒。相爷，请。我再去探探我喝了毒酒，也不能闻香，没事吧？没事。原来你是女子。这个东西给你，这个可以暂时变成谢夫人的声音，但是要快，谷子儿马上就到了。这位是来自中境的段世子，《山河图》就是他带来的。五十三刻，还没到。不枉我苦心联合二位，难道不应该共饮一杯？世子，请。
少了个舞女。小子。还有什么话要对你的侠士说呀？没准他真听得到呢。<笑>一句话就成了。